不一定。如果是大腿骨这边的话，如果位移很少很少，病人又麻醉相关风险很高，那时候才会考虑不开刀。其实大部分病人如果麻醉风险还可以接受，或是可以接受麻醉药，通常会倾向用开刀加速他的活动，因为这个不开刀就是一直躺床，老、啊、人家其实躺床就开始退化，那就失能了。啊，失能之后，你后来就算要复健，让他开始可以走，也会相当困难。通常是早期固定、早期活动、早期复健，才比较容易恢复到比较好的功能。其实大概也只有一半左右的病人可以回到跌倒骨折之前的功能，就是可能有一部分是变成要拿拐杖，一部分坐轮椅，一部分变卧卧床这样。对，所以其实这真的是蛮严重的。其实失败的风险是，我觉得是还可以接受，因为就是你不做，有时候就是一直卧床。啊，卧床一直躺床，其实可能也没有人会很喜欢的、啊。就是卧床之后，就是功能退化。我刚刚讲并发症都可能出来，所以基本上风险可接受的时候，还是会倾向去帮病人手术，让他早期恢复。那如果病人真的不开刀，其实有少数几个情况了：一个是他没有什么位移，那病人麻醉风险高啊；或病人真的很不想开刀，拒绝开刀。这时候我们会小心的保护病人，让就是一直追踪病人，看他什么时候骨头长出来有够稳定。才让他开始活动，这样。可这时候通常功能一定会退化。另外是，就算跑掉，他不能麻醉，骨折已经移位了，可他因为身体太差了，不能麻醉，风险太高，或者他本人也是拒绝手术。那他如果了解到他不手术，接下来的下场可能就是，呃，不太能走路，甚至要一直卧床，他可以接受哈。但这我们不会强迫病人，我们现在都是跟病人讨论，然后协调出觉得对病人最好的方式，就不会像以前就是。医师说什么就是什么，因为对啊，因为现在就是大家都会比较尊重病人的意愿。